subscribe to our Telugu TV online channel and also press the bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you'll get the notification on your mobile okka sari karnool lo vegetarian cheyatan okka sari vegetarian ye babu sari meer dinchana maa party lakkal nerchukuntam enduku maa party vallu mana mukka party vallu cheyatanni enda rondi ke tetta randaru ఇప్పుడు రెండు చేతులు ఎత్తున్నారు మేము కృష్ణా ఫ్యాసర్ అండి ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్టేసి వాళ్ళు చేస్తామంటే మేము అంతా రెండు చేతులు వీళ్ళతో రెండు కాళ్ళు కూడా ఎత్తేవాళ్ళు ఓట్లే రాళ్ళు అట్టనే మీరు ఒక్కడు రెండు ఎత్తున్నారు అంటే ముక్క పార్టీ అంత బలమైన చూడండి రిగ్గింగ్ కూడా చేస్తారు వీళ్ళు సో సో ముక్క పార్టీ మనందరం మన ముక్క పార్టీ చాలా బలమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళా సో హ్యాపీగా మనం పండగ చేసుకోవచ్చు ఈ పోగ్రాలు ముక్క పార్టీ వాళ్ళు శుభ్రంగా పండగ చేసుకోవచ్చు చికెను మటను రొయ్యలు పీతలు నత్తలు పంది మాంసం మాంసం ఏదైనా సరే శుభ్రంగా మీరు తినచ్చు హ్యాపీగా తినచ్చు ఉప్పు కారం మసాలా టేస్ట్ కూడా మన ఇష్టం కాకపోతే ఒక్క లిమిట్ ఏంటంటే రోజుకి రెండు వందల యాభై గ్రాములు పావు కిలో లిమిట్ పావు కిలో దాటి తినకూడదు నాన్ వెజ్ కోడిగుడ్లు ఆరు వేల లిమిట్ నాన్ వెజ్ రెండు వందల యాభై గ్రాములు అదే తక్కువ అనుకో మాకండి మన ప్రోగ్రాంలో ఆకలేదు పావు కిలో కాదు వంద గ్రాములు తింటేనే మీకు కడుపు నొప్పి చిరిగిలిపోండి అసలు సమస్య ఏంటంటే అండి ఆదివారం అది ఆదివారం నాడు వారానికి ఒకసారి తింటేనే చాలా టేస్ట్ గా రుచిగా ఎదురు చూసేటట్టు ఉంది రోజు తినాడు చిరాకు పడతారు కదంతే ఊరిని అడావిడే అంత మంచిగా కొడతారు తర్వాత తినలే సో నాన్ వెజ్ అలా తినచ్చు ఎలా తినాలంటే ఒట్టి మొక్కలు పచ్చి మొక్కలు మాత్రం ఒట్టి మొక్కలు తినాలి ఒట్టి మొక్కలు అంటే పచ్చి కాదు వండుకొని వండుకున్న ఒట్టి మొక్కలు మాత్రం తినాలి అంటే కూరలో కానీ రొట్టెల్లో కానీ కలిపి తినటం లేదు ఒట్టి మొక్కలు తినాలంటే ముక్కలు రుచిగా ఉంటే బాగుంటుంది మాంసాహారం రుచిగా ఉండటం కోసం ఊరిని డైరెక్ట్ ముక్కలు వేసి కూర వండుకునే కంటే వాటిని మ్యారినేషన్ మ్యారినేషన్ అనే ప్రాసెస్ చేసుకుంటే ముక్కలకు రుచి వస్తుంది మ్యారినేషన్ అంటే మాంసాహారాన్ని కొన్ని ఎసెన్స్ కలిపి నానబెడదాం దానికి ఉదాహరణకి చికెన్ తీసుకోండి చికెన్ తీసుకున్నాం దాన్ని రుచి రావడం కోసం మ్యారినేషన్ చేయడానికి ఐదు ఐటమ్స్ అంటే ఐదు కలపచ్చండి ఐదు అంటే ఐదు మొదటిది చికెన్ తీసుకున్నాం దాంట్లో కలిపే ఐదు ఐటమ్స్ ఏంటంటే ఉప్పు సముద్ర ఉప్పు రెండోది కారం మూడోది పసుపు పసుపు నాలుగోది నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ లెమన్ ఐదవది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ ఐదు మాత్రమే కలపాలి ఈ ఐదు తప్ప కొంతమంది కార్న్ ఫ్లవర్ కలుపుతారు నో కొంతమంది కలర్ కలుపుతారు నో కొంతమంది సాస్ కలుపుతారు నో అది కలపకూడదు నేను చెప్పిన ఐదు మాత్రం కలపాలి ఉప్పు కారం పసుపు నిమ్మకాయలు అల్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాంబినేషన్ మీ ఇష్టం అల్లం ఎక్కువ వేసుకుంటారో వెల్లుల్లిపాయ ఎక్కువ వేసుకుంటారో మీ ఇష్టం అది కలిపి దాన్ని మీరు కనీసం రెండు గంటల సేపు డీప్ ఫ్రీజర్లో పెడితే ఈ ఎసెన్స్లో ఉండే రుచి ముక్కలకి పడుతుంది టేస్ట్గా ఉంటుంది అట్లానే ఇంట్లో కొట్టిన మసాలా పౌడర్ మాత్రమే వాడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి కేవలం ఇంట్లో కొట్టిన మసాలా పౌడర్ మాత్రమే మీరు వాడాలి బయట ప్యాకెట్లు ఎట్టి పసుపు కొనకూడదు కాంబినేషన్ మీ ఇష్టం ఎలా చేసుకుంటుంది చేసుకోండి మసాలా మీ ఇష్టం అలా నానిన తర్వాత ఆ ముక్కలు బయట తీసి చక్క ఉల్లిపాయ కోసి కొబ్బరిలోనో లేకపోతే నేతిలోనో మేకల్లోనో పెరుగు మేకల్లోనో చక్కగా మీకు నచ్చినట్టు రోజు చేసి తినండి చికెన్కి ఏ విధంగా మ్యారినేషన్ చేసాము అదేవిధంగా రొయ్యలకంతే మటన్ కంతే ప్రాన్స్ కంతే మీకు పోర్క్ కానీ తేనెకైనా సరే మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ అంతే అంతే పులుపు కోసం పులుపు కోసం మీరు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిమ్మకాయ మినహా ఇంకేది వాడకూడదు నిమ్మకాయ మాత్రమే వాడాలి పులుపు కోసం గుర్తుపెట్టుకోండి నిమ్మకాయ మాత్రమే మీరు పీతల లాంటి పులుసు తినాల్సి వస్తే పులుసు కాకుండా తీసేసి మొక్కలు తినండి లేదా ఫ్రై చేసి తినండి పులుసు అంటే చింతపండు వేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీరు తినద్దు మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళి కనుక తినాల్సి వస్తే ఒకవేళ నాన్ వెజ్ తీరని హోటల్కి వెళ్ళి ఏదైనా తినదలుచుకుంటే మంచి హోటల్లో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు ఐటమ్స్ తినచ్చు ఒకటి చికెన్ తండూరి చికెన్ తండూరి కలర్ లేకుండా చికెన్ టిక్కా చికెన్ టిక్కా కలర్ లేకుండా చికెన్ కబాబ్ కబాబ్స్ కలర్ లేకుండా గ్రిల్డ్ చికెన్ కలర్ లేకుండా నాలుగోది ఈ నాలుగు మాత్రమే తీసుకోవచ్చు ఈ నాలుగు కాకుండా ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రాంలో కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ అని పరిచయం చేస్తున్నాం మనందరి సౌలభ్యం కోసం మన విధానంలో చేసినవి మీరు వంటల ప్రోగ్రాంలో వాటిలో చూసి 
మీకు అనుకూలంగా ఉండే టెస్ట్లో మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ నాలుగు కాకుండా పొరపాటును కూడా అజన మోటో అనే వాడద్దు ఇవాళ మన రోడ్డు చివరి ఉండే కాకా హోటల్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వరకు అజన మోటోతోనే మన అన్ని ఐటమ్ చేస్తాం ఫ్రైడ్ రైస్లు కానీ నూడిల్స్ కానీ అలానే మొత్తం కూడా అజన మోటో క్యాన్సర్ కారకం ఒక గుట్క ఏ రకంగా క్యాన్సర్ కలగజేస్తుందో ఈక్వల్గా అజన మోటో కూడా అంతే రకంగా క్యాన్సర్ కలిగిస్తుంది కాబట్టి మీరు అజన మోటోకి మన పిల్లల్ని సాధ్యమైనంత వరకు దూరం ఉంచండి ఎప్పుడు అరుదుగా తప్పితే అజన మోటో తినేయద్దు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇక నాన్ వెజిటేరియన్ అతి ముఖ్యమైన ఐటమ్ ఏంటంటే మాంసాహారంలో మటన్ బోన్స్ సూప్ ఇది చాలా బలమైంది చాలా శక్తివంతమైంది మటన్ బోన్స్ సూప్ మీరు ఎన్నాళ్ళు ఎలా పెట్టారో తెలియదు ఇప్పటి నుంచి నేను చెప్పే ప్రాసెస్లో మాత్రమే మీరు చేయాలి అదేంటంటే ముందుగా ఒక కిలో మటన్ బోన్స్ తీసుకోండి ఒక కిలో మటన్ బోన్స్ కండ ఉండకూడదు కండ లేని తీసుకోండి దాన్ని కుక్కర్లో పెట్టి ఒక కుక్కర్లో పెట్టి రెండు లీటర్ల నీళ్లు కలపండి రెండు లీటర్ల నీళ్లు ఆ రెండు లీటర్ నీళ్లు కలిపి పన్నెండు కోతలు పన్నెండు కోతలు వచ్చే వరకు పన్నెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్కర్ని ఉంచండి తర్వాత ఆ ఆవిరి పోయిన తర్వాత ఆ నీళ్ళని మొక్కల్ని అలా తీసి వేరే పెద్ద గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి వేరే పెద్ద గిన్నెలోకి మార్చండి అక్కడ నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు కలపండి దానికి నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు కలపండి దాన్ని ఆ గిన్నెని ఆ పెద్ద గిన్నెని మన గ్యాస్ పొయ్యిలో చిన్న పొయ్యి మీద పెట్టండి చిన్న పొయ్యి మీద సిమ్లో పెట్టండి ఎంతసేపు పెట్టాలంటే సిమ్లో అలా సెవెన్ అవర్స్ ఏడు గంటలు పెట్టాలి ఏడు గంటలు పెట్టి తీరాలి ఏడు గంటలు అంటే మీరు మరీ ఎక్కువ టైం అనుకోవద్దు ఒరిజినల్ సూప్ రూల్ ప్రకారం ముప్పై ఆరు గంటల నుంచి నలభై ఐదు గంటల పాటు సిమ్లో పెట్టాలి కానీ ఇళ్లల్లో శాంతి భద్రత దృష్టిలో పెట్టుకుని నువ్వు ఒళ్ళు తగ్గపోతే తగ్గిపోయింది మేము అంతసేపు నుంచో అవసరమైతే ఎవడాకులని చెప్తా ఉంటారు కాబట్టి ఇళ్లల్లో శాంతి భద్రతల కోసం ఈ రీమిక్స్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మాత్రం మీరు తప్పమాకండి ఏడు గంటల సేపు మరకాల్సిందే సో మొక్కల్ని అలా పెట్టి నీళ్ళు అలా పెట్టి నాలుగు లీటర్ నీళ్ళు కలిపిన తర్వాత సన్న సగన మరుగుతూ ఉండగా పైన ఒక మూతను ఓడుగులుగా పెట్టండి ఓడుగులుగా పెట్టడం అంటే గిన్నె మీద ఇంత గ్యాప్ ఉంచి సన్నగా ఆవిరిపోయేట్టు ఉంచి మూతను అలా పెడితే దాన్ని ఓడుగులా పెట్టమంటారు అలా ఆరు గంటలకు అగ్రండి ఆరు ఆరు బావు గంటలు అయిన తర్వాత అక్కడ దానికి సూపులు రుచికర అవటం కోసం మీరు కలపాలనుకున్న వెజిటబుల్స్ అక్కడ కలపండి అంటే మీరు టమాటా కానీ ములక్కాయ కానీ పచ్చిమిరకాయలు కానీ సొరకాయ కానీ బెండకాయ కానీ వంకాయ కానీ ఇలాంటి కూరగాయలు మీరు ఏది కలిపితే రుచి అని మీరు భావిస్తారో మీ ఇష్టం మీ ఫార్ములా ప్రకారం మీరు కలుపుకోండి అలా అది కూడా అన్నీ కలిపిన తర్వాత అలా ఇంకో మొత్తం ఏడు గంటలు మరగనండి అంటే అలా ఒక గంట నుంచి ముప్పై గంట ఈ మధ్యలో మరుగుతాయి వెజిటబుల్స్ కూడా ఏడు గంటలు అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆ మొక్కల్ని తీసేయండి సూప్ రూల్ సూప్లో మొక్కల్ని పొరపాటును కూడా తిరిగి వాడటానికి వీలు లేదు నో తీసి పారేయాలి మొక్కలు తీసేయండి కింద మీకు లిక్విడ్ లాంటి సాలిడ్ లాగా వస్తుంది మీకు అది లీటర్ నుంచి సుమారు రెండు లీటర్ల మధ్యలో వస్తుంది సుమారుగా మీరు ఆ లిక్విడ్ని చక్కగా కప్స్లో తీసుకోవచ్చు దాన్ని కనుక వారం రోజులు వస్తుందండి మీరు వారం రోజులు ఫ్రిజ్లో పెట్టి వాడుకోవచ్చు ఫ్రిజ్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జల్లాగా మారుతుంది చిన్న పిల్లలు తినే జల్ల ఎలా ఉంటుందో అలా మారుతుంది మీరు ఆ జల్లను బయట తీసుకు మరుసటి రోజు ఫ్రిజ్లోంచి తాగేటప్పుడు జల్ల నీళ్లు కలపద్దండి జల్ల అలా తీసుకోవాలంటే ఒక్కప్పుడు నుండే జల్ తీసుకుని మైక్రోవేవ్లో పెట్టండి అది కరిగిపోతుంది దాన్ని తీసుకోండి మైక్రోవేవ్ లేని వాళ్ళు ఒక స్టీల్ గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడి నీళ్ళలో పెట్టి వేడి నీళ్ళలో పెట్టండి డైరెక్ట్ వేడి చేయటం కంటే అది మంచిది అలా తీసుకోండి ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు ఇందాక నేను చెప్పిన నాలుగు పిల్లర్లు ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్స్ అన్నాను ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో మీకు పిల్లర్ నెంబర్ వన్ చెప్తాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రోగ్రాం లక్ష మంది చేస్తే అందులో వెయ్యి మంది తప్పు చేస్తే ఆ వెయ్యి మందిలో తొమ్మిది వందల తొంభై మంది తప్పు చేసేది ఈ పిల్లర్లోనే ఈ పిల్లర్ కనుక మీరు జాగ్రత్తగా వింటే మీకు ఎలాంటి సందేహాలు లేకుండా స్మూత్గా మీ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోతుంది ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయ్యేది ఇదే జాగ్రత్తగా వినండి పిల్లర్ నెంబర్ వన్ మన ప్రోగ్రాంలో ప్రతి మనిషి రోజుకి డెబ్బై గ్రాముల నుంచి డెబ్బై గ్రాములు గ్రాములు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంఎల్ కాదు డెబ్బై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల ఫ్యాట్ 
ఫ్యాట్ తీసుకుని తీరాలి ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి ఫ్యాట్ అంటే కోడిగుడ్లో ఎల్లో ఉంటుంది ఎల్లోలో ఎల్లో అంటే ఫ్యాట్ అది ఫ్యాట్ అంటే కోడిగుడ్ ఎల్లో ఫ్యాట్ కానీ అది ఫుడ్ ఫ్యాట్ నేను చెప్పిన డెబ్బై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాములు వచ్చే ఫ్యాట్ కాదు మరి నాటు కోడి వండుతాం దాంట్లో నుంచి స్కిన్ లోంచి ఆయిల్ వస్తుంది బాగా అది ఫ్యాట్ అంటే అది కూడా ఎగైన ఫుడ్ ఫ్యాట్ నేను చెప్పిన డెబ్బై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల ఫుడ్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ కాదు మరి నేను చెప్పిన డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాముల ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి ఏంటంటే నేను మీకు ఇందాక మొదట్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ వంట చేసుకుంటానికి వాడే ఆయిల్స్ గురించి చెప్పాను ఏడు ఆయిల్స్ ఆ ఏడిటిలో ఏడవది చీజ్ మినహా మొదటి ఆరిటిని మన డెఫినేషన్లో డెబ్బై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల వరకు ఫ్యాట్ అంటాం అంటే మీ పునశ్చరణ కోసం మరోసారి చెప్తాను కొబ్బరి నూనె నెయ్యి ఆలివ్ ఆయిల్ పెరుగు మీద మేగడ వెన్న పూస విజయ అమూల్ లాంటి కంపెనీల బటర్ ప్యాకెట్ ఇంతే చీజ్ లేదు ఏడవది చీజ్ లేదు ఈ ఆరిట్ని మన భాషలో ఫ్యాట్ అంటాం వీటిలో ఏ ఒక్కటి కానీ మిగిలిన మొత్తం ఆరెట్ కాంబినేషన్లో కానీ మీరు డెబ్బై నుంచి వంద గ్రాములు ఇవ్వాలి అంటే సుమారు ఎనభై నుంచి తొంభై గ్రాములు ఇచ్చారనుకోండి ఓ పది గ్రాములు తక్కువైనా ఓ పది గ్రాములు ఎక్కువైనా ఇబ్బంది లేదు వంద కిలోల పైన ఉన్నాళ్ళు ఓ పది ఇరవై గ్రాములు ఎక్కువ ఇచ్చిన పర్లా మిగిలిన వాళ్ళందరూ మాత్రం ఎనభై తొంభై గ్రాములు అంటే డెబ్బై నుంచి వంద మధ్యలో ఇచ్చి తీరాలి 